ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാൻ സഭയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവ വൃത്തിയെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ സമയത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതിനെ തീർച്ചയായും അതിന്റെ അതേ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തേലേ പറ്റുള്ളൂ സാരമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഈ സാരമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ് എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേദനാജനകമാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം കൂടുതൽ ആ വിഷയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കേണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മുഖാന്തരമായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാതെയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇത് തന്നെയല്ല ഇതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ അനേകരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നവരായ ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അതൊക്കെ മിക്കവരുടെയും സ്വാഭാവികമായി സാധാരണ ജോലിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവര് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ അയച്ചു അവരുടെ ഫീസ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായി വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മാനസിക ഞാൻ വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീസസ് മിഷനിലെ ഞങ്ങളുടെ മിഷനിലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് കൊറോണയുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ എത്ര പേരാണ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ആളുകൾ പോലും ഒരു ഫ്ലുവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉള്ളവരൊന്നും ഇല്ല നയന്റി പെർസെന്റ് ആളുകളും സ്വാഭാവികമായി അവരുടെ ജോലി കൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതിനപ്പുറത്തുള്ളവരല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ മനസ്സ് തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഇനിയിപ്പൊ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് അത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീസസ് മിഷനിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു തന്നെയല്ല പിശാജ് ഒരു തന്ത്രശാലിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിശാജ് വന്ന് ചോദിക്കും നീ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തോ നടന്നതാ കണ്ടില്ലയോ ഇങ്ങനായില്ലേ എന്നൊക്കെ പിശാജ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് പിശാജിന്റെ ഒരു വലിയ തന്ത്രമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആശ്രയത്തെ മാറ്റിക്കളയാനായിട്ട് പിശാജ് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോഴേയും നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പം സമൃദ്ധി കിച്ചിന കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ പോട്ടെ പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ മനുഷ്യർക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിശാജ ഈ രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പിശാജ് മുതലെടുക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് നമ്മുടെ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാത്തവരല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഉള്ള ആ ഒരു കൺസേൺ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് കൊറോണ ഇറായിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ കൂടെ ഇപ്പോഴേയും നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം പലരുടെയും മനസ്സ് തകർന്നത് എനിക്കറിയാം അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രശ്നമില്ല ഓ അത് സാരമില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ വേദപുസ്തകവും മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചില വാക്കുകളിലെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാക്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ല എങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ റിലീജിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളും വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില വാക്കുകളും വാക്കൊന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും അർത്ഥം രണ്ട അതിനൊരു വാക്കാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർ പറയുന്നത് എല്ലാം മായയാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊന്നില്ല അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇല്യൂഷനാണ് അത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ നിന്റെ തോന്നലാണ് നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത് നിന്റെ തോന്നലാണ് സുഖം മായയാണ് ദുഃഖം മായയാണ് ഇതൊക്കെ വെറും തോന്നലാണെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഹിന്ദുയിസത്തിൽ മായ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാക്കുകൾ മാത്രം കണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ മായ എന്ന് പറയുന്നത് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നത് സൂര്യന് കീഴിലുള്ള സകലതും മായ എത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്യൂഷൻ അല്ല വാനിറ്റി ആണത് അതായത് വ്യർത്ഥമാണ് അത് ടെമ്പററി റിയാലിറ്റി ആണ് ടെമ്പററി റിയാലിറ്റി താൽക്കാലിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് വേദപുസ്തകം മായ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇല്യൂഷനെ അല്ല പക്ഷെ താൽക്കാലിക യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നേരിടുന്നവൻ അത് ഭയങ്കര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവന് ഒരു ദൈവിക ജ്ഞാനമുണ്ടായി ഇത് ടെമ്പററി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെയും അവന് ദുഃഖം നിലനിൽക്കും അത് മായാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ബുക്ക് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല വേദപുസ്തകം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് വേദന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു പല്ല് വേദന വന്നാൽ പോലും നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഓ അത് മായയാ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല നടക്കുമോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പല്ല് വേദന വരുമ്പോൾ ഇത് മായയാ വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല നടക്കുമോ പല്ല് വേദന വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും കരഞ്ഞോളാം അടുത്ത കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ പറയും പല്ല് വേദന അല്ലാതെ എന്തോ വേദന വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും അത് ഏത് വാതിലും വേദന വന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പിശാചി മുതലെടുക്കും ഈ മായയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി റിയാലിറ്റിയെ അതിൽ തളച്ചിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പരിശ്രമിക്കും തളച്ചിടാനായിട്ട് പിശാചി പരിശ്രമിക്കും ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനപ്പുറത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല അത് വലിയ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളുടെ മാനസിക നില തകർന്നു പോകാതെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വി നീ ടു സി ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് മൈൻഡ് ആൻഡ് അപ് ഹോൾഡ് ദം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദം വെരി ഹണസ്ലി വളരെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറോണയുടെ കാലയളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ ആ സമയത്ത് പിശാജ് ഒത്തിരി ഇടപെടും പിശാജ് ഒത്തിരി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവന് പിന്നെ നിരാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ് വിശ്വാസികളോടും പിശാജ് ചോദിക്കും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്തവായി നീ പാട്ട് പാടിയിട്ട് എന്തവായി നീ നീതിമാനായിട്ട് എന്തായി എടാ ആസാബിന്റെ അടുത്ത് പിശാജ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കുറ്റമില്ലായ്മയും നിന്റെ കൈകളെ കഴിയത് വ്യർത്ഥവാ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഗുണമില്ലല്ലോ അതെ അഹങ്കാരികളെ നോക്ക് ഏ അവരുടെ സൗഖ്യം നോക്ക് അപ്പം ആസാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരികളോട് അസൂയ തോന്നുന്നുള്ളൂ അപ്പം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊക്കെ പിശാജ് കൊണ്ടുവരും എന്നാൽ അങ്ങനെ പിശാജ് ചിന്തകളെ വേർതിരി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആസാബ് ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു എന്തോ ചെയ്തു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ഇവരുടെ അന്തം എന്താകുമെന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പിശാജ് വന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ ഞാൻ ഞാൻ ഉഷസ്വോളും ദണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമല്ലേ ആ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിശാജ് പറയുന്ന വാക്കുകളെ കേട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഓടി ദൈവസന്നിധി ചെന്നോളും ആ ദൈവസന്നിധി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഏർ ടെമ്പററി റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റി എന്താണ് അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവനെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരായ ആളുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പം ചില മനുഷ്യരുടെ മേ ബി ഒരു പക്ഷെ ഈ കേൾക്കുന്നവരിൽ തന്നെ ചിലരിൽ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ വേണം ഇല്ലേ നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ അവസാനമായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പനെ ഒന്ന് യാത്ര അയക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എനിക്കെന്താ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുക അവൻ നിത്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ടെമ്പററി
വേറെ ദിവസം പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവേ അപ്പൊ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറെ ദിവസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഒരു സങ്കല്പ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഒരു മായിക ലോകത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക അല്ല റിലീജിയൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റിലീജിയൻ എപ്പോഴും ഒരു മായിക ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്നാൽ വേദവസം അങ്ങനെയല്ല വേദവസം റിയാലിറ്റി ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വേദവസ്ഥോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒന്നിയോ ഞാൻ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു അവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ നിർത്തിയില്ല ഇനി നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ പാപത്തിൽ വീണ് പോയാലോ അപ്പൊ ആ പോസിബിലിറ്റി കൂടെ കണ്ടോണ്ടാണ് വേദവസം എഴുതുന്നത് ആ പാപത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതിമാനായ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാമെന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യരുത് അപ്പൊ വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഹൈപ്രദേശകാരൻ പറയും ആ നീ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു കടത്താവ് കാൽ പറയും ക്രൂശിൽ മരിച്ചവൻ അവൻ പിതാവിന്റെ സന്നിധി നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പാപം ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല ഭ്രാന്തന്മാരാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പറയുന്ന അവർ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കരുത് യാഥാർത്ഥ്യം അവിടെ പറയുന്നത് നീ പാപം ചെയ്യാനല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാ യോഹനാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് എന്താണെന്നറിയാമോ നീ പാപം ചെയ്താൽ ഈ വേറെ ദിവസം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ടോണിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കുഞ്ഞേ നീ പാപം ചെയ്താൽ നിന്റെ കാര്യസ്ഥൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോയി കണ്ണു അടച്ച് തലയും കുനിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും കാൽവറി ക്രൂശിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച യേശുവിനെ ഇനി അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തരുത് കേട്ടോ അതാ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കാൽവറി ക്രൂശിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട കാൽവറി ക്രൂശിൽ ശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടവനായ നിന്റെ കാര്യസ്ഥനെ പിന്നെ ഒരിക്കൽ പാപം ചെയ്ത് നീ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നാണം കെടുത്തി നിർത്തരുത് അതുകൊണ്ട് നീ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞാനിത് നിനക്ക് എഴുതുന്നു പാപം ചെയ്യാനല്ല ഞാനൊരു പാപം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രലോഭനങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചാകുന്നത് പോലെ പ്രലോഭനം ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല ഒരപ്പച്ചനോട് കുറച്ച് പിള്ളേർ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എൺപത് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാ എത്ര വയസ്സ് വരെ കാണും ഈ പ്രലോഭനമൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പച്ച പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാമോ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് എന്നാ ഇത് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ എൺപത് വയസ്സ് വരെ എന്താണ് എനിക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ പ്രലോഭനങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാകും സാത്താൻ ഉണ്ടോ അവന്റെ പേര് തന്നെ പരീക്ഷകൻ പ്രലോഭകൻ ചെമ്ചർന്ന അവൻ ജീ അവനുണ്ടോ പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകും ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും യേശുവിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്താണ് ഞാൻ പറയാമല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മീശാരിച്ച ഒരാളാ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ ഞാൻ ഈ യൂത്ത് ക്യാമ്പിനും എല്ലാം എപ്പോഴും പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയുന്നത് ഹോളിനെസ്സാ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പറയും ഞാൻ ഓൾഡ് മാൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ കെയിം വിത്ത് വൈറ്റ് മിസ്റ്റാക് ആൻഡ് ഹീസ് ഐസ് ഹോളിനെസ് ഹോളിനെസ് വാട്ട് ഹീ നോസ് അബൌട്ട് യങ് ലൈഫ് മീസ അടച്ച ഒരു കിളവൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വന്ന് എപ്പോഴും പറയും വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണം വിശുദ്ധ ജീവിതം വേണമെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ യങ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാമോ എന്നെ ഞാൻ അവരോട് പറയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവര് ആഫ്രിക്കൻസ് ആകട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പൊ എന്റെ മീശ അടച്ചതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് അടച്ച മീശ കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നരച്ച വീശം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എങ്ങായിരുന്ന ഒരു ലൈഫ് എനിക്കും ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് ഉള്ള ആളായിട്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആളായിട്ട് കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ എട്ട് വർഷം താമസിച്ച് പഠിച്ച് അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിച്ച് എങ്ങായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്
ഇനി പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നെ ഒരു നാണം കെട്ടവനായി ദൈവ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തത്തില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഉദാഹരണ ഒരു ഒരു സംഭവം പറയാറുണ്ട് സംഭവമല്ല നടന്നതല്ല നടന്നു പറഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്റെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഈ പതിനഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ ഹോസ് കോളേജിൽ പോകില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ ടെന്ത് കഴിഞ്ഞ നേരെ കോളേജിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മർത്തമ്മ കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കസിന എന്റെ ബ്രദറാ അപ്പൊ ഞാൻ ശബരിയോട് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു ശബരിച്ചാൽ ഞാനേ ഞാൻ ഇവിടെ വരിക ഈ കോളേജിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മർത്തമ്മ കോളേജിൽ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു മോഹത്തിനെ ഞാൻ പോയത് അല്ലാതെ കോളേജിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എനിക്ക് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റു കോളേജൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങേര് പറഞ്ഞു എടാ മോനെ നീ ഇവിടെ പഠിക്കണ്ട നീ എസ് ബി കോളേജ് പഠിച്ചാൽ മതി ചങ്ങനാശ്ശേരി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശബരിച്ച എനിക്ക് അവിടെ ആരെയും അറിയത്തില്ല അത് സാരമില്ല അവിടുത്തെ എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രൊഫസർ അപ്പൊ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രൊഫസർ കറിയ സക്രിയ സാർ സി സർ സക്രിയ സാർ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ എന്റെ ബ്രദർ സക്രിയ സാറിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ എടുത്തു അഡ്മിഷൻ എനിക്ക് നിർത്തി കിട്ടിയതാ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം എന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആയി ആര് സി സർ സക്രിയ സാറായിരുന്നു എന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഇത്രയും സത്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഭാവനയാണ് ഞാൻ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിച്ച ആളാ കേട്ടോ കോളേജ് പഠിച്ചപ്പോഴും ദൈവകളുമായി ഞാൻ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിച്ച ആളാ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അത് വലിയ ഇതായിട്ട് പറയുന്ന അഭിമാനം അഹങ്കാരം ഒന്നും പറയാനല്ല ചിലപ്പം ചില പിള്ളേർക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എന്നാന്നറിയാം ഇത് കേൾക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കണം ഞാൻ കൊല്ലത്തുള്ള പ്രാവശ്യം പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പം പിള്ളേർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്തോ സാക്ഷി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കട്ട പിന്നെ അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാക്ഷിയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിശാജിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാക്ഷ്യം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാക്ഷ്യം മുഴുവൻ നമ്മൾ പിശാജിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് വാസം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തണം പൗരൂസ് തന്നെ പറയുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നതല്ലയോ ഇല്ലേ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പണ്ടത്തെ കേസ് കെട്ടുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്താ അഭിമാനത്തോളായിരുന്നു അല്ലെ ആ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തണം കർത്താവിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകണം പിശാജിന് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്തോ തന്നെ ഒരു വാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനകത്തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു റോങ് ഹീറോയിസം ഉണ്ടാക്കരുത് ഒരു റോങ് ഹീറോയിസം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മദ്രാസിലെ മോൻ റെനി റെനി ജയിലിൽ നിന്ന് വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ ഫാദർ മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു റെനി എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴല്ല അന്ന് റെനി കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അതിന് മുമ്പിലത്തെ കാര്യം മദ്രാസിലെ മോൻ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായി റെനി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാജു ഞാൻ വരുന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ജയിലിൽ കിടന്ന് തിരിച്ചു വന്ന എനിക്ക് പെന്തിക്കോസ് പിള്ളേർ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൾ ഇനി പറഞ്ഞത് എന്ത് ചിന്തിച്ചാ ഈ പിള്ളേർ എനിക്ക് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നത് എന്റെ പഴയ കഥകൾ കേട്ടിട്ടോ എന്ത് കേട്ടിട്ടോ ഞാൻ പിശാജിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് കേട്ടിട്ടോ അപ്പൊ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സ് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്കായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്
കാര്യം അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഭാവനയാണ് വലിയ ഒരു തോന്നിവാസം ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിവാസം ഞാൻ കാണിച്ച് ഇരിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ചു എന്ന് വെക്കുക അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ച് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്നെ ആയിരിക്കും ആരാണോ തന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലല്ല താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ വരും അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും സീസ സക്കറിയ സാറാ സക്കറിയ സാറ തന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ എങ്ങനാണോ ഞാൻ സാറിനെ വിളിപ്പിക്കണം നടന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുക അപ്പൊ സക്കറിയ സാറിനെ വിളിച്ച വിളിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളച്ചു നിൽക്കുക സക്കറിയ സാർ വന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കുന്നു അച്ഛനെ നോക്കുന്നു സക്കറിയ സാർ ഇങ്ങനെ തലേം കുഞ്ഞിച്ചിരിക്കും അച്ഛോ എന്തോ പറ്റി അച്ഛോ ഇവൻ പറഞ്ഞു സാറാ ഇവന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ എന്ന് ശരിയാണോ എങ്ങനെ സാറേ ഇവന്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ ആകുന്നത് ഈ തോന്നിവാസം കാണിച്ച ഈ തോന്നിവാസികളെ ഉടനെ സക്കറിയ സാർ ആകപ്പാടെ വല്ലാതായി ഇവൻ കാണിച്ച എന്നാന്ന് സാറിന് അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ഇങ്ങനെ തല ചോദിച്ച് നിന്നിട്ട് പറയും അച്ചോ നമ്മുടെ ഷമുഖൽ സാറിന്റെ ബ്രദറാ തിരുവല്ലായിരെ ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛനൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം ആ ശരി സാറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പൊക്കോടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓ അപ്പൊ സക്കറിയ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ശരിയാവുമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇനി രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊടുത്ത് കാണിച്ച കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും സക്രിയ സാറിനെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടവനായി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നെല്ലാം ഞാൻ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതാണ് ഒന്നിയോ ഞാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ഒന്നിയോ ഞാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പാപം ചെയ്താൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട് പക്ഷേ അവനെ ഇനിയും നിങ്ങൾ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നാണം കെട്ടവനായി നിർത്തരുത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മായയുടെ കാര്യം എല്ലാം പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആ വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും എന്റെ പാപങ്ങളുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച പാട്ടാ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാൻ ഇനി പോകുമോ ദൈവത്തിൻ പൈതലാ ജീവിക്കും ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ പൈതലാ ജീവിക്കും ഞാൻ ഇനി ക്രൂശിന്മേ ക്രൂശിന്മേ കാണുന്ന ക്രൂശിന്മേ ക്രൂശിന്മേ കാണുന്ന ദാരിത പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ കാൽവെളി ക്രൂസിലെ യേശുവിന്റെ ദർശനം ആണ് എന്നെ പാപത്തിന്റെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് സാധു കുച്ചുമീശ്വര പാട്ട സാധു ഈശ്വര ഭാര്യ എന്റെ വല്യപ്പച്ഛന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് അവര് ജനിച്ചു വളർന്ന വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് ബന്ധമൊന്നും പറഞ്ഞു ബന്ധം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല ബന്ധമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇന്നില്ലാത്തതാ വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്ന വലിയ പാളിച്ച് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ ഉപദേശം ആ ദൈവസ്നേഹം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരേണ്ടത് എത്ര അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് 
ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞാൻ ആദ്യം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് എങ്കിലും പ്രായോഗികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതായ അനുഭവങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കലി വേദപുസ്തകം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പൃഥ്വിത വചനം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയാണ് രൂപാന്തരീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയും എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ഒത്തിരി ഞാൻ സംസാരിക്കും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് പക്ഷെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യം അതൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രിയുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എങ്കിലും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആറ് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആറാമത്തെ വാക്യം യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരമാകുന്നു രണ്ട് വഴികളെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരമാകുന്നു ഇന്ന് ഈ രണ്ടു വഴികളെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു രണ്ട് വഴികളുണ്ട് രണ്ട് വഴികളുടെ രണ്ട് ചെന്നെത്തുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഒന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ വഴി രണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിന്റെ ഏത് വഴിയും ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു ടാർഗറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്താണ് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയാം പക്ഷെ ഇതിന് അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വഴി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നും നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം ഓക്കെ വഴി മാത്രം കണ്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്റെ അമ്മ വീട് പട്ടാഴിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ ഏനാത്തും നിലത്തോട്ട് തിരിയണം പക്ഷെ ഏനാത്തും നിലത്തും തിരിയുന്നതിന് പകരം നല്ല എം സി റോഡ് അല്ലേ ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് വിട്ടെന്ന് പോയി അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വഴി തെറ്റിപ്പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജെസിയോട് പറഞ്ഞു എടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പോട്ടെ നല്ല വഴിയാ മറ്റേ വഴി അത്രയും കൊള്ളത്തില്ല പക്ഷെ നല്ല വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലേ ഓടിച്ചു പോയാൽ പട്ടാഴി ചെല്ലു അമ്മ വീട്ടിൽ ചെല്ലത്തില്ല പക്ഷെ അമ്മ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ വഴി മോശമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യല അമ്മ വീട്ടിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വഴിയെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യവും കൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ വഴി നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് കാര്യം ലക്ഷ്യം കുറച്ചുകൂടെ വിദൂരത്തിലാണല്ലോ നേരിട്ട് കാണുന്നത് വഴിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം എന്നറിയാമോ ആ ഒരു വഴിയാ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ലക്ഷ്യം എങ്ങോട്ടാ ഇത് ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാമോ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വേ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദം ആൻഡ് നിയർ ടു ദം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്രൂസൈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ചെന്ന് ചേരി വന്നല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വഴി പക്ഷേ ശരിക്കും വഴിയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് വഴി നോക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴിയാണെങ്കിലും അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്താണ് ശരിയായ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് തന്നെ വഴിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിശാലമായ ഒരു വഴിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ള ഒരു വഴിയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കുറച്ച് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്ത് വഴി നോക്കിയത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇതേ കാണുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ മെഗാ ചർച്ചസിന്റെയും മെഗാ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും അതുപോലെ പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട്ട് വന്നാൽ വിശാലമായ വഴിയാണ് ഇവിടെ ആ പാട്ടുണ്ട്
ഞങ്ങൾ പട്ടിയെ വെച്ച് വരെ തിരുവത്താഴ് കൊടുക്കും ആ ആഘോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവത്താഴ് നിങ്ങൾക്ക് തിരുവത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോയി കള്ള് കുടിച്ചാൽ അതും പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇല്ലേ മൊബൈൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുവത്താഴ് കൊടുക്കാം പട്ടിയെ വെച്ചോണ്ട് തിരുവത്താഴ് കൊടുക്കാം ആഘോഷമാണെന്നേ വഴി ഇല്ലേ പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവിടെ പാടുന്ന പോലെ വേണം ഞങ്ങളുടെ പാട്ട് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര എത്ര വാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാർഡ്സ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മൈക്ക് സിസ്റ്റം രണ്ടായി ഇരുപത്തയ്യായിരം വാർഡ്സിന്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വഴി കാണിച്ചാണ് ആളുകൾ ഇന്ന് സഭയിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ക്രൂസൈ പ്രീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കണം ഇമ്മാര് കള്ളന്മാരാ എന്നെന്നറിയാമോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാത്തവരാണ് ഇവിടെ ഇതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാത്തവരാ ഇവിടെ എന്റെ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്റ് ചെന്നിട്ട് വഴി മാറാൻ പറ്റുകയില്ല കാര്യം രണ്ട് ദിശയായത് ഒരിക്കലും പറയരുത് ആ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഇതിലേ പോട്ടെ പിന്നെ പറ്റുമ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് മോശമാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വരാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അത് നടക്കത്തില്ല ഒരിക്കൽ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഊരി പോരുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊരി പോരാൻ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്താര സുരേഷ് വേടാ മത്തിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം കുറവുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് പോകാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വലിയതും വഴി വിശാലവുമാണ് അതിലെ പോകുന്നവർ അനേകരാണ് അപ്പൊ ഇവരും പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒന്നും വന്നു എന്തോ ആൾക്കൂട്ടമാണ് നിങ്ങളെ ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പഴയ സ്കൂട്ടറും ഓടിച്ചോണ്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഫ്ലൈറ്റ് പുതിയ ഒരു ജെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാങ്ങിച്ചോടി ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തെയാണ് നാല് ജെറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാല് ജെറ്റ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ് വിശാലമായ വഴി പ്രിയമുള്ളവരെ ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കമുള്ളത് വഴി ഞെടുക്കമുള്ളതുമാണ് വാതിൽ കടന്ന് ഇച്ചിരി വിശാലമാക്കും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് അതിൽ പറയെ വരുമ്പോ ഇച്ചിരി ഞെരുക്കമൊക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ദൈവം വിശാല ദൈവേക്ക് നടച്ചു അങ്ങനെ നല്ല ദൈവം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വാതിൽ എത്രയും ഉണ്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ വഴി അതായത് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നത് വരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ മുട്ടിയാൽ ദേഹം തീർന്നു അങ്ങനത്തെ വഴിയായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിന്റെ വഴിയാണ് വാതിൽ യേശുവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു വാതിലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നത് അറിയാമോ ആ വാതിലിനേക്കാൾ വീതി ഉള്ളവൻ ഇതിനകത്തുള്ള കേറാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാതിലാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിനേക്കാൾ വീതി ഉള്ളവർ ഇതിനെ കേറാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രൂസൈഡ് പ്ലേറ്റേഴ്സൊക്കെ യേശുവിന്റെ വീതിയാണോ അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവന് പ്ലെയിൻ വേണം അല്ലാതെ സൈക്കിളേലോ ബൈക്കേലോ കാളേലോ ഒന്നും പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല വലിയ വീതിയാ വീതി ഉള്ളവൻ ഇതിനെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം യേശുവിനേക്കാൾ വീതി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാതിലിൽ കൂടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല സാമ്പത്തിക കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലും സ്വഭാവം യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് യോജിക്കാത്തതൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞാലേ ഇതിലെ കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് വാതിൽ ഇടുക്കമുള്ളതും എന്നാൽ ഇടുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ വിശാലമാകും അതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ടീച്ചിങ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളെ ദൈവം വിശാലതയിൽ വരുത്തി ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് തന്നെ പോകാം ഇനി ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി കള്ളു കുടിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലെ പിന്നെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ 
നമുക്ക് കടുംപിടുത്തം ഇല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാതെ അതല്ല വാതിൽ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴി വാതിൽ എടുക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ദേഹം മുറിയും അങ്ങനെ ദേഹം മുറിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുന്നേ വേദി ആടിയാ മതി ഇവിടെ വിശാലമാണ് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് ചെല്ലുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ വഴി എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് നോക്കി വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോക്കി വേണം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി വാതിലെടുക്കമുള്ളതും വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാണ് നാശത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ വലിയതും വഴി വിശാലവുമാണ് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും കാര്യം അവർ അവരുടെ ഫലം കൊണ്ടാണ് അറിയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ യുവമാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ യുവമാര് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ടൊന്നും വരത്ത് പോലും ഇല്ലല്ലോ കാര്യം അവരുടെ ഫലങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവൻ ഫലം കായ്ക്കാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവൻ പോകല്ലേ പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ ഒറ്റ പോക്കല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇവന്റെ ഫലം എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇവന്റെ ഫലം അറിയാൻ നമുക്ക് ഒരു മാർഗവും ഇല്ല പിന്നെന്താ വഴി ഇവൻ കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന് അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മാർഗമുണ്ട് ഫലം നോക്കിയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വിശാലമായ വഴി പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ കള്ളപ്രവാചകന കാര്യം വിശാല വഴി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അടുത്ത വാക്കാണ് എന്ത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ആ വേർപാടിന്റെ ആ ആ ചെറിയ വഴി അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന അവരെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയുടെ യാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വഴിയുടെ വിശാലത നോക്കി മാത്രമല്ല അത് എവിടെ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവരത് സംസാരിക്കുന്ന പോലും ഇല്ലല്ലോ നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പാർട്ടികൾ സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ പ്രീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ടെലിവിഷൻ പ്രീച്ചേഴ്സ് നെവർ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റേണിറ്റി ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും നിത്യതയെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയത്തില്ലല്ലോ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് റൈറ്റ് നാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതല്ലേ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രീച്ചറെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും നിത്യതയെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം അവനാണ് നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ വഴി കാണിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ രണ്ടു വഴി പറഞ്ഞല്ലോ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രണ്ടു വഴി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവികമായ വഴി പൈശാചികമായ വഴി എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചു ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും ഈ വഴികളുണ്ടല്ലോ ഈ പിശാജ് പോലും പിശാജിന്റെ വഴി അവന്റെ വഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരത്തില്ല പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തന്ത്രം ഇതാ അത് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് പിശാജിന്റെ വഴി വളരെ വിശാലമാണ് എന്നവർ പറയൂ പറയത്തില്ല അവനും പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഹൗവ അയോട് സാത്താൻ ഹവായോട് സാത്താൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും വന്ന് സാത്താൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ സാത്താൻ വന്ന് പറയുന്നത് ഹവാമോളെ നീ പഴം പറിച്ചു തിന്ന് പഴം പറിച്ചു തിന്നാൽ നീ ആരെ പോലാകും ദൈവത്തെ പോലാകും പക്ഷെ ആയത് സാത്താനെ പോല പക്ഷെ ഹവായോട് പറയുകയായിരുന്നു വെച്ചോ കുഞ്ഞെ ഈ പ
എന്ന് പറഞ്ഞാലെന്തെങ്കിൽ ജന്മം ചെയ്താൽ ഇവിടെ പറിച്ചു തിന്നുമോ ഇല്ല അതാണ് പാമ്പ് കൗശലമേറിയ ക്രാഫ്റ്റി ആനിമൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ വിശാല വഴി പ്രസംഗിക്കുന്നവനെല്ലാം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കളഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ് ആ എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രത്യേക വെളിപ്പാടാണ് ഈ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി പിശാജിന്റെ വഴിയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കുമെന്ന സാത്താന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഹി ഓഫർ ഹെവൻ ആൻഡ് പുട്ടി യു ഇൻ ഹെൽ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നതാണ് പിശാജിന്റെ പദ്ധതി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അവന്റെ ഡിസപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സങ്കടമാണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി അങ്ങ് ഭയങ്കര കരച്ചില് കരച്ചിലായിരിക്കും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയും കർത്താവ് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയാലും നമ്മള് കേരളത്തില് കോളേജ് പിള്ളേരിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു മാസിക നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയി സുശോധ വില ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കക്ക് പോകാൻ ആഫ്രിക്കയെ വന്ന് സുശോധ വില ചെയ്തു എല്ലായിടത്തും പാവങ്ങളാകും പാവങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈസ ഇല്ലാത്തവരെന്നല്ല എല്ലായിടത്തും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശുദ്ധതയുള്ളവരെയാണ് കിട്ടിയത് ഈ ആഫ്രിക്കൻസ് ഒക്കെ എന്തോരം ശുദ്ധ മനുഷ്യരാണെന്നല്ല പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവനെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഈ പിശാചിന്റെ സന്തതികൾ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ദുരുപദേശവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇന്നിപ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെടുത്ത സഭയെ വന്നാൽ പണ്ടൊക്കെ ആകെപ്പാടെ നമുക്കുള്ള ദുരുപദേശക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് പെന്തുകോസ് പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പെന്തുകോസി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അപ്പച്ചന്മാരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ അവരൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദുരുപദേശക്കാര് ഒന്ന് ശാപതുകാർ രണ്ട് എഹോവ സാക്ഷിയോ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ യേശു നാമക്കാര് ഈ മൂന്ന് പേരെ മാത്രമേ എന്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ദുരുപദേശക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ കത്തോലിക്കാൻ മറ്റേ അങ്ങനെയുള്ള റിലിജിയൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ സഭയ്ക്കകത്ത് കടന്നുകൂടാൻ പരിശ്രമിച്ച നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരാരും പറയുന്നില്ല ഇവര് ബന്ധു ആകെ ഏശു നമക്കാർ ഒഴിയുക ബാക്കി ആരും പറയുന്നില്ല ഒരു ബന്ധുകോസുകാരെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എല്ലാം ബന്ധുകോസുകാരാ എന്തോ ചോദിച്ചാലും ബന്ധുക്കോസാന്ന പറയുന്നത് പക്ഷെ പറയുന്ന ഉപദേശമോ പിശാജിന്റെ ഉപദേശവും അതുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഈ വഴി വഴിയുമായി വരുന്ന ആളുകളെ എത്ര ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാനതുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്ടൻ നീതിമാൻ എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഏഹ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നീതിമാൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സദീഖ് സദീഖ് നീതിമാൻ സദീഖ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇബ്രഹും ഗ്രീക്കും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളുടെ വഴി ഗോഡ്ലി എന്നാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗോഡ്ലി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായ ആളുകൾ അവരാണ് നീതിമന്മാർ ശരിക്കും സദാക്ക എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സദീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പല പ്രസംഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് നതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ ഞാനും പ്രസംഗം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വലിയ ഒരു മതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ നീതിയില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മതിൽ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നീതി ഉണ്ടായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നീതിമാന്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ ഈസിയാണ് അവനും ദൈവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ
ഇതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ നീതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നീതിമാൻ കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല നീതിമാൻ വ്യഭിചരിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ ശരിയാ നീതിമാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും അതെല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ നീതി എന്ന വാക്ക് പൂർണമായും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാകണമെങ്കിൽ അവനും ദൈവത്തിനും മധ്യത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് നീതിമാന്റെ വഴി അപ്പൊ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി ദൈവം യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ അവനും യഹോവയ്ക്കും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൈയെ കയറി പിടിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം അതാ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതാണ് നീതിമാന്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാവ് നടക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ കയറി പിടിക്കും ചിലപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പം അവര് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് വേദപുസ്തകത്തിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് സെക്യുലർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകരുത് വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിനും എനിക്കും മധ്യത്തിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നീതി അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ റോമാലേഖനം അംജാമ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട് അവൻ മൂലം നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വി ഹാവ് ആക്സസ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഗ്രേസ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഗാഡ് ബൈ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഓക്കെ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നീതീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് മധ്യത്തിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകുന്നു ഇപ്പൊ ആക്സസ് ഉണ്ട് അവന്റെ വഴി യഹോബ അറിയുന്നെന്നാ പറയുന്നത് വെറുതെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ അർത്ഥം ഇത്രയും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും സാരമില്ല അല്ലാതെ വായിച്ചു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുമല്ലോ വേദോസത്തിലെ ഏത് ഭാഗവും നമുക്ക് അതിന്റെ നിഗൂഢ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോലും സാധാരണക്കാരനെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഇവ അല്ലാതെ തന്നെ നോക്കിയാൽ യഹോ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അത് അതിനകത്ത് ഗൂഢ അർത്ഥമൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഈ അർത്ഥം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആക്സസ് കർത്താവുമായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് യഹോവ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വഴി അറിയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരമാകുന്നു അവിടെ ദുഷ്ടൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ദുഷ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് സാധാരണ ചെറിയ ദുഷ്ടൻ എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ദുഷ്ടൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അവൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലാ ഇന്നിപ്പം സാധാരണപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യം കാണിച്ചാലും ദുഷ്ടൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് റാഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഗോഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ലാത്തവൻ അഥവാ ദൈവവുമായിട്ട് സമ്പർക്കമില്ലാത്തവൻ അപ്പൊ ദൈവ സമ്പർക്കമില്ലാത്തവനെല്ലാം വേദപുസ്തക പ്രകാരം ദുഷ്ടന്റെ കാറ്റഗറിയിലും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും എനിക്കും മധ്യത്തിൽ തടസ്സമൊന്നുമില്ലാതെ സമ്പർക്കമുള്ള വ്യക്തി നീതിമാനുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവം ദൈവ സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയും ദൈവ സമ്പർക്കമില്ലാതെ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയും ഫിനിഷ് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ആഴമായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് വലിയ അപകടമോ കാര്യം ദൈവ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ വഴിയെ നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല വഴി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർത്ത് വേദ് അഖി അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏഹ് കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ വഴി മാത്രമേ ജീവനിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവന്റെ വഴി നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദൈവ സമ്പർക്കമുള്ള വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അൺഗോഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സെക്യുലർ പേഴ്സൺ അവൻ ചിലപ്പോൾ നീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഹ്യൂമൻ മാനുഷിക നീതിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും മാനുഷിക നീതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൻ നീതിമാനാകണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നീതിമാനാകണമെങ്കിൽ ദൈവ സമ്പർക്കമുള്ളവനാണ് നീതിമാൻ ദൈവ സമ്പർക്കമില്ലാത്തവൻ നീതിയില്ലാത്തവൻ അഥവാ ദുഷ്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാനുഷിക സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സമ്പർക്കമില്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി നല്ല മനുഷ്യരെ കാണുന്നു ഒത്തിരി പേരുണ്ട്
പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോബയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപകൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗോൺലി ആണെങ്കിൽ കാര്യം യഹോവ നീതിമാന്റെ വഴി അറിയുന്നു ഇഫ് യു ആർ ഗോൺലി ഇഫ് യു ആർ കൺട്രോൾ ബൈ ഗോഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ് അതാണ് ദൈവ നീതിമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ സമ്പർക്കത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം യു നീ ടു ബി കെയർഫുൾ ഏത് കാര്യത്തിൽ അൺഗോൺലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം നിങ്ങളെ സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരോട് മിണ്ടരുതെന്നോ തൊടരുതെന്നോ അവരുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ക്രിസ്ത്യൻസ് പോലും അല്ല ഞാൻ വളർന്നതൊക്കെ പഠിച്ചതും ഒക്കെ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചതും പ്രത്യേകിച്ച് സഹകരിക്കുകയും അവരൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇന്നലെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ സെൻഡിങ് മെസ്സേജസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ സെൻഡ് മെസ്സേജസ് ടു ദം ഐ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എനിബഡി ബട്ട് യു ക്യാനോട്ട് ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് എവരിബഡി നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കഴിയാം സൗഹൃദം ആരുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ സമ്പർക്കം അഥവാ ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ എല്ലാവരുമായിട്ടും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽക്കാരൻ ഇസ്ലാമാണ് മുസ്ലിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്കനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവരെല്ലാം നമുക്ക് എന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ദൈവ സമ്പർക്കമുള്ളവരും രണ്ട് ദൈവ സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തവരും അങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെ പേരിൽ ഒന്നും തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദോസ് ഹു ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവ സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും ദുഷ്ടന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ദുഷ്ടന്മാരെന്ന് പറയാനില്ല വേദപുസ്തകം വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടരാണ് ഒന്ന് ദൈവ സമ്പർക്കത്തിൽ കഴിയുന്നു സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ കൈയെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നവർ ദൈവം നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ ദൈവ നിയന്ത്രിതരായ ആളുകൾ മറ്റവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ പിശാചിന്റെ കൈയെ പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരൊന്നും ആളുകൾ നിർബന്ധമില്ല അവര് അവരുടെ സ്വയ ചിന്താഗതിയിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്യുലറിസം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ സമ്പർക്കം ഇല്ലാത്തതായ ഒരവസ്ഥയാണ് സെക്യുലറിസം സെക്യുലറിസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് സെക്യുലറിസത്തെ നമ്മൾ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെക്യുലർ കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സെക്യുലർ കൺട്രിയാണ് ആ സെക്യുലർ കൺട്രി ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പൊക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ സെക്യുലർ ചിന്താഗതികൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് തിങ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതായത് ഈഫ് യു ആർ ഗോൾഡ്ലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത് പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത് പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത് അത് ഫിസിക്കലി ഞാനും ഒരു സെക്യുലർ ആളും കൂടി ഒരുമിച്ച് നടക്കരുതെന്നല്ല എന്റെ ജേർണലിസം ഫ്രണ്ട്സ് മിക്കവരും സെക്യുലറാ പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോകരുതെന്ന് വല്ല ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ജേർണലിസ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ പഠിച്ച പണി ജേർണലിസ്റ്റ് ജേർണലിസമാ മറ്റേ ആച്ചോളി അറിയാമല്ലോ ജേർണലിസ്റ്റുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും സെക്യുലറാ അപ്പൊ അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അവിടെ വഴി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വാർണിംഗ് ആണ് ബിവെയർ ഓഫ് ദി അൺഗോൾഡ്ലി മാൻസ് പേഴ്സുവേഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് ഇയർ ടു ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ വിക്കൽ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ബ്ലസ് ഇസ് ദ മാൻ ദാറ്റ് വോക്ക് നോട്ട് ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ വിക്കൽ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ആലോചന പ്രകാരം അപ്പൊ അവർക്കൊരു ആലോചനയുണ്ട് ആ ആലോചനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവര
എന്റെ വൈഫ് ഒരിക്കൽ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബാങ്കിന്റെ മാനേജർ പറഞ്ഞു ജസി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പിള്ളേരുടെ പേരില് പൈസ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം വരുമ്പം നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ധനികരായ ആളുകളാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലും എന്ത് മാത്രം പൈസ വരുന്നു പൈസ വരുന്നതും കാണാൻ പോകുന്നതും കാണാം നിങ്ങൾ എന്താ പിള്ളേരുടെ പേരിൽ കുറച്ചില്ലാത്തത് അപ്പൊ മാനേജർ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ സെക്യുലർ ആലോചന പറഞ്ഞതാ അത് അങ്ങയുടെ തെറ്റുമല്ലോ പറഞ്ഞു മോശമായ കാര്യമല്ലോ പറഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ പേരിൽ പൈസ ഇടുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പാപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിൻ എന്ന നിലയിൽ പറയാനോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ജെസി പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളുടെ പോളിസി അതല്ലെന്നു ഓ നിങ്ങളപ്പോ പോളിസിയിലാണോ എല്ലാം ഇടുന്നത് ജെസി പറഞ്ഞു അതല്ല സാറേ ഞങ്ങളുടെ പോളിസി ഫെയ്ത്ത് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു സാറിന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല പുള്ളി എന്തുവാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറഞ്ഞ ആലോചന പാപം ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല അവര് പറഞ്ഞ ആലോചന വ്യഭിചരിക്കാനല്ല കള്ളു കുടിക്കാനല്ല ഒന്നുമല്ല ലോകത്തിന്റെ നല്ല ആലോചനയായി അവര് പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ദൈവമകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ നല്ല ആലോചന പോലും അവനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പിള്ളേരുടെ പേരിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് അതിനൊന്നും ഞാനിപ്പോ എതിരു പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നിയമമല്ല ദൈവം എന്നോടൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള നിയമമാണ് വേദപുസ്തകത്തിന് വിപരീതമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും അത് എനിക്കുള്ള ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലാതെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു നിയമമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് എടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ആലോചന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആലോചനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബേസിക്കലി ഐ എം എ ജേണലിസ്റ്റ് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു വീട്ടിൽ ടി വി വേണ്ട ടി വി വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ എന്റെ ജേർണലിസം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാജു നീ എന്താ മണ്ടത്തര കാണിക്കുന്നേ നിന്റെ പിള്ളേര് ഒരു ലോക ലോക പരിചയമല്ലല്ലോ വാട്ട് യു സേ ലോ ലോക പരിജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിന്റെ പിള്ളേര് വളരും വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ എന്തോ നടക്കുന്നത് അറിയുന്നത് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ലോകപരിജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരും അപ്പൊ എന്റെ സെക്യുലർ ഫ്രണ്ട്സ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ എന്ന് തന്നെയല്ല ടി വി ഒരു വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള നരകത്തിൽ പോകുന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചോണ്ട് ആരുടെ വീട്ടിൽ ടി വി വാങ്ങിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താ ചിന്തിക്കാൻ കാര്യം എന്താ കാര്യം ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റാ പിന്നെ ഇതിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുത്തി പിടിച്ചിരിക്കും കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പത്രമാണെങ്കിലും നാല് പത്രം വായിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥത വരെ തൊള്ളാരി നന്ന് കാര്യം ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്നത് ന്യൂസ് അറിയാൻ മാത്രമല്ല ഓരോ വാർത്തയും ഓരോ പത്രക്കാരൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ പേടിച്ച് പിള്ളേരെ മാത്രം പേടിച്ചത് എന്നെ കൂടെ പേടിച്ചാൽ ഞാൻ ടി വി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പിശാജ് പിടിച്ചവനൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവർ പിശാജ് പിടിച്ചവരൊന്നും അല്ല അവരുടെ ഇത് സെക്യുലർ ആലോചനയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാ കേട്ടോ എന്റെ പിള്ളേർക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന ലോകപരിജ്ഞാനം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ട്രംപിന്റെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മൂന്ന് പിള്ളേർക്കും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ ടി വി വെക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് ന്യൂസ് കാണാനാ അതാ ഇതാന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മളെ നമ്മൾ പറയുന്നതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാ
സെക്യുലർ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് സെക്യുലർ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ആത്മീകരായ ആളുകളാ പിശാജി വന്നിട്ട് എടാ മോനെ കള്ളു കുടിക്കള നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല ഇപ്പം വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് പോകത്തില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല പിശാജി നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ലോ ലോക മനുഷ്യരെ അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നീ ഇങ്ങനെ ദൈവം കർത്താവേ കർത്താവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ പിള്ളാരുടെ കാര്യം എന്തോ ആകും ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ വലിയ ഇത് കളിച്ച ഇട ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളിലാണ് പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേദോസ് എന്ത് പറയുന്നു നോ നീ നീതിമാന്മാരുടെ വഴിയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതെന്തു വേണം എപ്പോഴും മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ഗോഡ് എനിക്കും ദൈവത്തിനും മദ്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യം ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ആലോചന കേട്ടോണ്ടിരിക്കും കർത്താവിന്റെ ആലോചന കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവനെ സെക്യുലർ ആളുകളുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ദുഷ്ടന്മാരുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്യുലർ ആളുകളുടെ ചിന്താഗതികൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ബിവേർ ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദ വിക്കൻ രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത് പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും വഴി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കൗൺസിൽ അവരുടെ ആലോചന അവർ നമ്മളോട് പറയും ഇവിടെ ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നു ലോക ബുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പരിപാടി അതായത് അവർ പറയുന്നതിനെല്ലാം റീസൺസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ജേർണലിസം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയാം അവന്മാർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പല ജേർണലിസ്റ്റുകളും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബുദ്ധി പോലും എന്റെ ബുദ്ധി പോലും ഒന്നും അല്ല അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അപ്പീലിംഗ് ആണ് അവരുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ഭയങ്കര അപ്പീലിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ തിങ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ പാവി എന്ന് പറയുന്നതും അത്ര വലിയ ഒരു എന്തോ വ്യവചാരി എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട സെക്യുലർ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്പസ്വൽപ്പം വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ വെല്ലോന്റെയും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടോണ്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് സമയം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബേസിക്കലി എക്കണോമിക്സ് ആണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ചത് എക്കണോമിക്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡിങ്ങും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സെക്യുലർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്സിനകത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ എക്സ്പെൻസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ ഇൻകം ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എക്കണോമിക്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇൻകം വൈ ഈസ് ഇൻകം എക്കണോമിക് ടേംസ് പണ്ട് വരവ് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ചെലവ് എന്നാൽ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിശാജി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി തന്ന് ലോൺ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് നാളെ എനിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങും സോ മൈ ടുഡേസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം എന്റെ ഇന്നത്തെ ചെലവ് നാളെ എനിക്ക് എന്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള എന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൈ ടുഡേസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ മൈ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ദിസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വരവ് അനുസരിച്ച് അവർ ചിലവാക്കി അന്ന് അവർക്ക് ലോണും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെന്തായി നമുക്ക് പുറകെ നടന്ന് ലോൺ വഴിയെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരസ്യത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി ബാങ്ക് ഒന്ന് ത
മൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ജോൺസൺ ഇൻകം ജോൺസൺ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൽവക്കക്കാരന്റെ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അയൽവക്കക്കാരൻ ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ അവൻ കാറ് മാറുമെന്ന് എന്റെ ഇൻകം കൂടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാനും കാറ് മാറ്റും അപ്പൊ അയൽവക്കക്കാരന്റെ ഇൻകം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്റെ എക്സ്പെൻസ് കൂടും അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സെക്യുലർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുടെ പാപികളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യരുത് ആദ്യം എന്താണ് ആലോചന കേൾക്കരുത് രണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യരുത് അടുത്തെന്താണെന്നറിയാമോ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും അവിടെ പരിഹാസി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് മോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തെയും ദൈവമക്കളെയും പരിഹസിക്കുന്നവരായ ആളുകൾ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെച്ച് പറയുകയാണ് ദേ മേക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് അബൌട്ട് ഗാഡ് ആൻഡ് ഗോൾഡി പീപ്പിൾ അവര് പറയും ചുമ്മാ ദൈവം നീ എന്ത് ഈ പറയുന്നേ ദൈവം എപ്പോഴും പണക്കാരുടെ കൂടെ ആളാ അങ്ങനെ ഒരു കാശ് ഉള്ളവന്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ കാശ് എല്ലാം വിഷയം ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവർ അപ്പൊ അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസിൽ നമ്മൾ പോകും അതാണ് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് സിറ്റ് അറ്റ് ദ സീറ്റ് ഓഫ് ദീസ് കോഫേഴ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് അവരുടെ ആലോചനയ്ക്ക് വഴിപ്പെടരുത് രണ്ട് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്യരുത് മൂന്ന് അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആകരുത് അവർ ദൈവ മക്കളെയും കളിയാക്കും കളിയാക്കുന്ന എന്താ അവര് പറയും നീ പറയണ ആ ജോണി കൂട്ടി ഓ എന്തോ ഒരു ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന ഞാൻ അവനോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ല മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണം ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അവനോട് പറഞ്ഞതാ വാള നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് വാങ്ങാം നമുക്ക് വരുവോ വരത്തില്ല എന്നിട്ട് എന്തോ ആയി ഇപ്പൊ ക്യാൻസൽ പിടിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ദൈവത്തെ കളിയാക്കുന്നവർ ദൈവ മക്കളെ കളിയാക്കുന്നവർ അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അവരുടെ ഇരിപ്പിടം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കൗൺസിൽ സെക്യുലർ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പറയുന്ന അവരുടെ ആലോചനകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് നമ്മുടെ കൗൺസിൽ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് യഹോവന ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ലാഭകം ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൗൺസിൽ എനിക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് എന്റെ ആലോചന എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ആലോചന കിട്ടുന്നത് ലൗകിക മനുഷ്യൻ പറയുന്ന അവൻ പറയുന്നത് തെറ്റാകണം എന്നില്ല പാപമാകണം എന്നില്ല പാപം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാകണം എന്നില്ല ബട്ട് ബി വെരി കെയർഫുൾ ഓൾ ദ ടൈം മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് മൈ കൗൺസിൽ കംസ് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് സെക്യുലർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ലഭിക്കുന്നതായ ആലോചന രണ്ട് അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് അവന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് പരിഹാസം അപ്പൊ ആലോചന തൊട്ടേ നിർത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ചെല്ലും ആദ്യം തന്നെ നിർത്തണം ഞാൻ പണ്ട് ഒരു തമാശയ്ക്ക് ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് ഒരു കള്ളുകുടിയൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ചർച്ചിൽ വന്നു അവൻ കള്ളുകുടിയൊക്കെ നിർത്തി വളരെ നന്നായിട്ട് പാളികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു പിന്നെ മറ്റേ ആരുടെ ആരുടെ കൂടെ കൂടത്തില്ല പോകത്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വള നമുക്കൊന്ന് നടക്കാം പുതിയെ നടന്ന് അവൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ആ നീ പാട്ടും ആ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ജോർജ് കൂട്ടി പറഞ്ഞാണെന്ന് നീ ഇപ്പം വലിയ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആണെന്ന് എടാ ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആലോചന എടാ പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ വേണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇതാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ലോകത്തിലല്ലേ ഉള്ള ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇച്ചിരി രസമൊക്കെ വേണം എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയത് നെയ്യോ ഒറ്റ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ നെയ്യോ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലയോ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നതാ അത് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് എല്ലാം അങ്ങ് കർത്താവ് ചോദിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് എന്താണ് അത് കുടിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആലോചന പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ്
ഞാൻ ഈ വഴി വരുന്നത് വിടുന്നതല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം നീ ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാ എന്നിട്ട് എന്നാ ഇവരെന്നാ നിന്നെ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നു ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വാ നമുക്ക് അകത്തൊന്ന് കേറാം പിന്നീട് ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ല ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തതാണ് ദൈവസേന തീരുമാനം എടുത്തതാണ് കള്ളു കുടിക്കത്തില്ല എടാ നീ കുടിക്കണ്ട നീ നീ കുടിക്കണ്ട നീ വാ ഏതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ വർത്താനം പറഞ്ഞ് തീർന്നില്ലല്ലോ നമ്മളെ കഥ തീർന്നില്ലല്ലോ നീ വാ അപ്പൊ അവൻ ചിന്തിച്ചു കുടിക്കാതിരുന്നാ പോരാ എന്നാ പിന്നെ പോയേക്കാം എന്ന് വെച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവിടെ പോയി ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ സപ്ലൈകൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സാറേ എന്താ വേണ്ടേ അപ്പം മറ്റവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ടു കുപ്പി കള്ള് ഒരു കുപ്പി വലിയ വലിയ ബോട്ടിൽ കള്ള് സാറിനു എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കള്ള് കുടിക്കത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാം നിർത്തി അവൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്തി ഞാൻ കള്ള് കുടിക്കത്തില്ല പിന്നെ മറ്റവൻ പറഞ്ഞു അതെ അവൻ കള്ള് കുടിയൊക്കെ നിർത്തി കേട്ടോ പിന്നെ എടാ കഴിക്കാൻ എന്താ ഉണ്ട് അത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കപ്പയും ഇറച്ചി എന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ചോദിച്ചു എടാ കള്ള് കുടിക്കരുതെന്നല്ല ഉള്ളോ കഴിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവൻ ചിന്തിച്ച് ശരിയാണല്ലോ കള്ളു കുടിക്കാതിരുന്ന പോരായോ കഴിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ എന്നാ പ്രശ്നം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പണ്ടത്തെ വാളത്തല ഇവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ വന്നേ വാളത്തല വാള വാള മീനുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തലക്കളി വാള തലക്കളി അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഒത്തിരി നാളായി തലക്കളി കൂട്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല ഷാപ്പിലെ ഇതിന്റെ ഒരു രുചി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് കുടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് കപ്പയും വാളത്തലയും അപ്പൊ അവൻ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് കഴിച്ചു വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വാളത്തല തിന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മുള്ളു തൊണ്ടയ്ക്ക് മുള്ളു തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇവർ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം വെള്ളം സപ്ലൈ കൊടുത്തു പൊന്നു സാറേ ഇവിടെ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല ആ പാടുകളുള്ളത് കള്ള ആ എന്തോ ഒരു കൊണ്ടുവാ എന്തോ കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ ചുമ്മാ കഴിക്കാനും കപ്പയും മീനും തിന്നാൻ കേറിയതാ പക്ഷെ മുള്ളു കേറിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ കള്ളു കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം മറ്റോ പറഞ്ഞു അപ്പം മുള്ളു അങ്ങ് പോയി മുള്ളു പോയി പറഞ്ഞു എടാ എന്താണ് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്നാ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുടി ആ എന്നാ ഇനി ബാക്കി പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ എവിടെ തുടങ്ങിയതാ ഏ പാപികളുടെ ആലോചന കൃഷ്ണമാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും അപ്പം നടന്നു തുടങ്ങി ബോർഡ് കണ്ടപ്പോ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുന്നു പിന്നെ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് എവിടെ തൊട്ടേ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം ആലോചനയുടെ സമയം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കോണം ആലോചന തന്നെ കേൾക്കാനായിട്ട് പോകരുത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറയട്ടെ കൗൺസിൽ തൊട്ടേ നമ്മുടെ കൗൺസിൽ നമ്മുടെ ആലോചന അത് സെക്യുലർ ഫീൽഡിൽ നിന്നാകരുത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഉള്ളവരിൽ നിന്നാകരുത് മറ്റു മനുഷ്യരിൽ നിന്നാകരുത് നമ്മുടെ ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അവൻ ആറ്റിലേക്ക് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഹീസ് റൂട്ട് ആറ്റിലേക്ക് നട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകന റൂട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെരുന്നത് പോലെ വചനം വായിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളെ വേര ആഴത്തിൽ യേശുവിങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെരണം കൊലൂസിലേൻ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റൂട്ടഡ് ഇൻ ഹെം ആൻഡ് ബിൽറ്റ് ബിൽറ്റ് അപ്പ് അവനിൽ വേരൂന്നിയും ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു കർത്താവിൽ വേരൂന്നി കർത്താവിന്റെ ആലോചന പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ മറ്റു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ദൈവ വൈദ്യുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മതിയായിരിക്കും ദൈവ വചനത്തിന്റെ ആലോചന ദൈവ സഭയുടെ ദൈവ ദൈവ പുരുഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീതിമാന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മതിയായിരിക്കും അവന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് വേണ്ട അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ അവന്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ വിക്കൽ ദുഷ്ണമാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ of the sinners
കാര്യം അവരെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭൗമികമായ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെല്ലാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മഹത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വാട്ട് ഈസ് നീഡ് ഫോർ അസ് നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് സോ യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴിയോ നാശകരമാകും യഹോവ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാര്യം നീതിമാൻ ആരാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് നതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹിം ആൻഡ് ഗോ എനിക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി എനിക്കും ദൈവത്തിനും മധ്യത്തിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് അവനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവന്റെ ആലോചന കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് നീതിമാൻ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിച്ചേ ആ രീതിയിൽ അവനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് യഹോ നീതിമാന്മാരുടെ വഴി അറിയുന്നു അവനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരിക്കലൂടെ സമർപ്പിക്കാൻ വിശാല വഴി പറഞ്ഞിരുന്നവരുടെ പിന്നാലെ അല്ല നീതിയിലേക്കുള്ള വഴി ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി അത് എടുക്കമുള്ളതായിരിക്കും ഞെരുക്കമുള്ളതായിരിക്കും ഹലലൂയ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് അവൻ നിത്യതയിലേക്കാ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിഹാസികളുടെ കൺക്ലൂഷൻ ലോകത്തിന്റെ നിലയിലാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു നീതിമാന്റെ വഴിയുടെ അന്ത്യം എന്താണ് നീതിമാന്റെ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വഴി എങ്ങോട്ടാ ചെല്ലുന്നത് നിത്യ ജീവങ്കലേക്കാണ് ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അതിനാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് അതിനാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് എടുക്കമുണ്ട് ഞെരുക്കമുണ്ട് പക്ഷെ അന്ത്യം ജീവനാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ വഴി നാശകരമാണ് നാശകരമായ അന്ത്യമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നിത്യതയിൽ അവൻ്റെ പുത്രന്റെ തേജസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ